ജില്ലയിൽ ചൂട് കൂടുന്നു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് വരെ മൂന്ന് ഡിഗ്രി താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായി കാഞ്ഞാണി പൂവത്തൂർ റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പണിമുടക്കി അമൃത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് പൈപ്പിടാൻ കുഴിയെടുക്കുന്നത് അശാസ്ത്രീയമായെന്ന് ആക്ഷേപം റഫേൽ ഇടപാടിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കാത്ത ഏക സി പി എം നേതാവാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന വി എം സുധീരൻ ലാവലൻ കേസിൽ രക്ഷിച്ചതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമാണ് ഇതെന്നും സുധീരൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി മത്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും തീരുമാനമായില്ല തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ എൻ ഡി എ സീറ്റിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായില്ല ശ്രീ കേരളവർമ്മ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലെ സമയ നിയന്ത്രണത്തിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ സമരം തുടരുന്നു ഹോസ്റ്റൽ നിയന്ത്രണം പിൻവലിക്കാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ജില്ലയിൽ ചൂട് കൂടുന്നു മുപ്പത്തിയാറ് ഡിഗ്രിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ജില്ലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഉച്ചസമയത്ത് നേരിട്ട് ഏറെ നേരം വെയിലേൽക്കരുതെന്നാണ് നിർദ്ദേശം നാല് ദിവസം മുൻപ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് ജില്ലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് രണ്ട് ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുളവാക്കുന്ന ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുക എന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രത്യേകത മൂലമാണ് ഇത് വേനൽമഴ ലഭിക്കാത്തത് ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം കൂട്ടുകയാണ് തൃശൂർ അടക്കമുള്ള ഏതാനും ജില്ലകളിൽ ഞായറാഴ്ച വരെ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ തൃശൂർ കൊല്ലം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ശരാശരിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഡിഗ്രി മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ചൂടിനെതിരെ കരുതൽ വേണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു എനമാവ് പള്ളി നടയിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കുഴിയിൽ ലോറി താഴ്ന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം വാഹനഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു റോഡ് തകർന്ന് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായതിനെ തുടർന്ന് കാഞ്ഞാണി പൂവത്തൂർ റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പണിമുടക്കി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആറുമണിയോടെയാണ് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ലോറി നടുറോഡിൽ താഴ്ന്നത് ഏനാമാവ് പള്ളിനട ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം ലോറിയുടെ പുറകിലെ ടയർ പൂർണമായും കുഴിയിൽ താഴ്ന്നു ഇതോടെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റൊരു വാഹനവും കടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായി ബസ് ഗതാഗതം നിലച്ചതോടെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തൊഴിലാളികളും അടക്കമുള്ളവർ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താനാകാതെ ദുരിതത്തിലായി പിന്നീട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ക്രെയിൻ കൊണ്ടുവന്നാണ് ലോറി റോഡിൽ നിന്നും മാറ്റിയത് പാവറട്ടി എസ് ഐ അബു താഹിറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് എത്തിയാണ് വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചത് ഗുരുവായൂർ അമൃതം കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ മേഖലയിൽ വലിയ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച മറ്റൊരു ലോറിയും ഞായറാഴ്ച ഒരു സ്വകാര്യ ബസ്സും ഇവിടെ താഴ്ന്നിരുന്നു അതിനു മുൻപ് രണ്ട് തവണ ലോറികളും താഴ്ന്നിരുന്നു തുടർച്ചയായി ഈ റൂട്ടിൽ വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ താഴ്ന്ന് അപകടമുണ്ടാകുന്നതിലും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്നതിലും നാട്ടുകാർ ക്ഷുഭിതരാണ് രണ്ടു മാസത്തോളമായി തുടരുന്ന കാനക്കോരലും പൈപ്പിടലും മൂലം യാത്രക്കാരും പരിസരവാസികളും രൂക്ഷമായ പൊടിശല്യവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് റഫേൽ ഇടപാടിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കാത്ത ഏക സി പി എം നേതാവാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്നും ലാവ്ലിൻ കേസിൽ രക്ഷിച്ചതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമാണ് ഇതെന്നും മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ തൃശൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ പ്രതാപന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് കിഴക്കേക്കോട്ട ഫാത്തിമ നഗറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുധീരൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വർഗീയ ഫാസിസത്തിനും പിണറായി വിജയന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഫാസിസത്തിനും എതിരായ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും കേന്ദ്രത്തിലും കേരളത്തിലും ഭരണമില്ലാത്ത അരാജകമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും സുധീരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി സ്ത്രീ സുരക്ഷയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിലെത്തിയ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരുവിധ സുരക്ഷിതത്വവും ഇല്ലാതെയായി കേരള പോലീസിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായെന്നും കേരള രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹ്യ ദുരന്തത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സുധീരൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് ഇരുപത് സീറ്റുകളിലും വിജയസാധ്യതയുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മോദിയും പിണറായിയും ഒന്നാം പ്രതികളായി കേസെടുക്കാമായിരുന്നുവെന്നും സുധീരൻ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ മുഖമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണകാലത്ത് കൃത്യമായി കാണുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ വകവരുത്തുന്ന വർഗീയമായി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ വകവരുത്തുന്ന അതിനെല്ലാവിധ സന്നാഹങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന മോഡിയുടെ
മറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ടി സി വി തൃശൂർ തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ എൻ ഡി എ സീറ്റിൽ ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുന്നു പതിനാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയും തൃശൂർ അടക്കം അഞ്ച് സീറ്റ് ബി ഡി ജെ എസിനും ഒരു സീറ്റ് പി സി തോമസിന്റെ കേരള കോൺഗ്രസിനുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം തൃശൂരിൽ ബി ഡി ജെ എസ് അധ്യക്ഷൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി മത്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും മനസ്സ് തുറക്കാത്തതാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിവെക്കുന്നത് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുമായി നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ മത്സരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി തീരുമാനം അറിയിക്കുകയുള്ളൂവെന്നാണ് ബി ഡി ജെ എസ് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻ ഡി എ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ തുടരുന്ന ആശങ്കകൾ ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചുവർ എഴുത്തുകളും പോസ്റ്ററുകളും നഗരത്തിൽ പ്രകടമാണ് പാർട്ടിയുടെ ആര് മത്സരിക്കണമെന്ന് പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അവസാന തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് പാർട്ടി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പല മേഖലകളിലും അത്തരം ചിഹ്നങ്ങളോ മതിലെഴുത്തുകളോ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പാർട്ടി നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിഹ്നങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ബി ഡി ജെ എസിന് നൽകിയ സ്ഥിതിക്ക് അതിൻ്റെ ചിഹ്നം വരക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകും അത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അതിനുവേണ്ടി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തിറങ്ങും തൃശ്ശൂരിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ നേരത്തെ തന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ താമര ചിഹ്നങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന എൻ ഡി എ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയിലെ ധാരണ പ്രകാരം എൻ ഡി എ ഘടകകക്ഷിയായ ബി ഡി ജെ എസിന് തൃശൂർ സീറ്റ് വിട്ടു നൽകിയതോടെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത പോസ്റ്ററുകളും മണ്ഡലത്തിൽ വ്യാപകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മത്സരിക്കാൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് മേൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദമുണ്ട് ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കെ തൃശൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം എൻ ഡി എ യോഗം ചേർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ടി സി വി തൃശൂർ ശ്രീ കേരളവർമ്മ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലെ സമയ നിയന്ത്രണത്തിനെതിരെയുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധി പാലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ സമരം മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു കോടതി വിധി നടപ്പാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറപ്പുകൾ കോളേജ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ രാത്രി സമരം നടത്തിയിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലും തീരുമാനമാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു തുടർന്ന് കോളേജ് ക്യാമ്പസിനുള്ളിലും ഗേറ്റിനു പുറത്തും പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും നടത്തി ഹോസ്റ്റൽ നിയന്ത്രണം പിൻവലിക്കാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും കോളേജിലെ എല്ലാ യൂണിയനുകളുടെയും പിന്തുണയുണ്ടെന്നും ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയായ കെ പി സൽമ പറയുന്നു നമ്മൾ ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഒരു കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിലവിലുള്ള ഹോസ്റ്റൽ റൂൾസ് എല്ലാം മാറ്റണം അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കർഫ്യൂ ടൈം നാലരയാണ് മൂന്നരക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നാലരക്കകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിനകത്തോട്ട് കയറണമെന്നാണ് ഉള്ള നിയമം അപ്പം അത് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേസ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിധി വന്ന് ഇന്നേക്ക് ആറ് ദിവസമായി ഇതുവരെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു തീരുമാനം വന്നിട്ടില്ല ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഏത് സമയമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എട്ടര എന്നുള്ള നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാനേജ്മെന്റായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു തീരുമാനം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീരുമാനം അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോകുള്ളൂ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ കൃഷ്ണകുമാരിയുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞെങ്കിലും അവർ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അതേസമയം കുട്ടികളുടെ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം ചിത്രീകരിക്കാനെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ തടയാൻ ശ്രമിച്ചത് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി സംഭവത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഗേറ്റിന് പുറത്തിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു ടി സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ എൽത്തുരുത്തോസൻ അലൂഷ്യസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തി ഡിസോൺ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അധിക്ഷേപിച്ച അധ്യാപികയെ യൂണിയൻ അഡ്വൈസർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയത് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സംഗീത് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ശരത് എന്നിവർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് പാലപ്പെട്ടിയിൽ ബൈക്കും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി ശ്രാവണാണ് മരിച്ചത് ദേശീയപാത ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിൽ പാലപ്പെട്ടി കാപ്പിരിക്കാട് സെന്ററിൽ പുലർച്
കല്യാൺ സെൻസ് പട്ടിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര വാർത്തകൾ തുടരുന്നു എറവ് കരുവാൻ വളവിന് സമീപം കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ദമ്പതികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു പരക്കാട് പേനിക്കാട്ടി വീട്ടിൽ അഖിലയ്ക്കും ഭർത്താവ് രാകേഷിനുമാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വാടനപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും തൃശൂരിലേക്ക് പോയിരുന്ന ഇന്നോവ കാറുമായി ദമ്പതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു എരുമപ്പെട്ടി തയ്യൂർ റോഡിൽ കുന്നിടിച്ചു നടത്തിയ മണ്ണെടുപ്പ് അനധികൃതമെന്ന് പരാതി എരുമപ്പെട്ടി ബി എസ് എൻ എൽ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് തയ്യൂർ റോഡിന് സമീപത്താണ് ഏക്കർ കണക്കിന് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് വൻതോതിൽ മണ്ണെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് റവന്യൂ ജിയോളജി വകുപ്പുകളുടെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ഏകദേശം അഞ്ച് ഏക്കറിലധികം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് കുന്നിടിച്ച് മണ്ണെടുത്തിട്ടുള്ളത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മണ്ണ് വിൽപ്പന നടത്തിയതായും പറയുന്നു അനധികൃതമായി മണ്ണെടുപ്പ് നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ജില്ലാ കളക്ടർ ആർ ടി ഒ ജിയോളജിസ്റ്റ് എന്നിവർക്ക് പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ ബന്ധു ചമഞ്ഞ് കല്യാണ ഹാളിൽ മോഷണം നടത്തുന്നയാൾ തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി ഉല്ലൂർ ചങ്ങല ഗേറ്റിന് സമീപം പുളിക്കുന്നൽ വീട്ടിൽ ബിനോയ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത് കല്യാണ ഹാളുകളിൽ വിവാഹ സമ്മാനമായി വധുവരന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വർണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാരിതോഷികങ്ങൾ ബന്ധുവായി ചമഞ്ഞ് മോഷണം നടത്തുകയാണ് ഇയാളുടെ രീതി വിവാഹ സമ്മാനമായി ലഭിച്ച സ്വർണ കോയിനും സ്വർണ മോതിരവും നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കാണിച്ച് ലഭിച്ച പരാതി പ്രകാരം പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി കുടുങ്ങിയത് മോഷ്ടിച്ച സ്വർണ കോയിനും സ്വർണ മോതിരവും പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു നാൽപ്പതടിയോളം താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിൽ വീണ അയൽ സംസ്ഥാനക്കാരായ അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി പോട്ട വാഴക്കുന്നിലെ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നാരായണന്റെ ഭാര്യ ജയന്തി മകൾ രണ്ടു വയസ്സുകാരി അഞ്ജലി എന്നിവരാണ് കിണറ്റിൽ വീണത് കളിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി കാൽവഴുതി ആൾമറയില്ലാത്ത കിണറ്റിൽ വീഴുകയായിരുന്നു കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനായി അമ്മ ജയന്തിയും കിണറ്റിലേക്ക് ചാടി ഭർത്താവ് നാരായണൻ ഈ സമയം വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു ബഹളം കെട്ടെത്തിയ സമീപവാസികൾ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല തുടർന്ന് ഫയർഫോഴ്സിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഫയർമാൻ ഷൈൻ ജോസ് കിണറ്റിലിറങ്ങി വടം കെട്ടി അമ്മയെയും കുട്ടിയെയും കരയ്ക്കെത്തിച്ചു തുടർന്ന് ഇരുവരെയും ചാലക്കുടി സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നാലു മാസം ഗർഭിണിയാണ് ജയന്തി സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ സി ഒ ജോയ് ഫയർമാൻമാരായ കൃഷ്ണരാജ് സവാദ് ഷിജുകുമാർ എന്നിവരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ജനവിധി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏറെ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിത്രം വമ്പന്മാരുടെ കുതിപ്പും കിതപ്പും കണ്ട മണ്ഡലം എന്നതാണ് തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിനുള്ള സവിശേഷതകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം കൂടിയാണ് വമ്പന്മാരെ തറപറ്റിച്ച ചരിത്രവും സി പി ഐയുടെ തുടർച്ചയായ പടയോട്ടവും തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ കൗതുകങ്ങളാണ് ജയിച്ചവരേക്കാൾ തോറ്റവരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മണ്ഡലം എന്നതാണ് തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത കെ കരുണാകരൻ കെ മുരളീധരൻ സാക്ഷാൽ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വമ്പമാരുടെ പതനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ള മണ്ഡലമാണിത് സി പി ഐ മത്സരിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ലെന്നതും തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്നിലെ ആദ്യ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ തുടർച്ചയായ പതിനേഴാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് സി പി ഐ മത്സരിക്കുന്നത് പതിനാറ് തവണ മത്സരിച്ചതിൽ പത്ത് തവണ സി പി ഐക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ച മണ്ഡലമാണിത് ആറ് തവണ കോൺഗ്രസിനോട് തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി അടൂർ മണ്ഡലമാണ് സി പി ഐ തുടർച്ചയായി മത്സരിച്ച മറ്റൊരു മണ്ഡലം പതിനാല് തവണ അടൂരിൽ നിന്ന് സി പി ഐ തുടർച്ചയായി മത്സരിച്ചെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിൽ അടൂർ മാറി മാവലിക്കരയായി മാറിയതോടെ സി പി ഐയുടെ കുത്തക മണ്ഡലം എന്ന സവിശേഷത തൃശൂരിന് കൈവരികയായിരുന്നു രണ്ട് തവണ സി പി എമ്മിനെതിരെ സി പി ഐ മത്സരിച്ച മണ്ഡലം കൂടിയാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ സാക്ഷാൽ ലീഡർ കെ കരുണാകരൻ സി പി ഐയുടെ വി വി രാഘവനോട് തോറ്റതാണ് തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചർച്ചാ വിഷയമായ പരാജയം പിന്നിൽ നിന്നും മുന്നിൽ നിന്നും കുത്തേറ്റുന്ന കരുണാകരന്റെ വിഖ്യാതമായ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായതും ആ തോൽവിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അച്ഛനും മകനും അടുത്തടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരാജയത്തിന്റെ കയ്പുനീർ സമ്മാനിച്ച മണ്ഡലമെന്നതും തൃശൂരിന്റെ സവിശേഷതയാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ കരുണാകരനെ അട്ടിമറിച്ച വി വി രാഘവൻ തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ ലീഡറുടെ മകനായ മുരളീധരനെയും തറപ്പറ്റിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്നിൽ
ബാലറ്റ് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ബാലറ്റ് പെട്ടിയും വിസ്മൃതിയിലായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പൂർണമായും വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലൂടെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ആദ്യകാലത്ത് പാർട്ടികൾക്ക് ചിഹ്നം വരുന്നതിനു മുമ്പ് ഓരോ പാർട്ടിക്കും വ്യത്യസ്ത വർണ്ണത്തിലുള്ള പെട്ടികളായിരുന്നു വോട്ട് ചെയ്ത പേപ്പർ അതത് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പെട്ടിയിലിടും ചിഹ്നം വന്നപ്പോൾ വർണ്ണപ്പെട്ടി പോയി പകരം ചിഹ്നം പതിച്ച പെട്ടികൾ വന്നു പിന്നെ ഇരുമ്പ് പെട്ടിയുടെയും അതീവ സുരക്ഷയിലെത്തിക്കുന്ന ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളുടെയും കാലം ബാലറ്റ് പേപ്പർ ആയിരുന്നപ്പോൾ വോട്ടെണ്ണി തീർക്കാൻ ഏറെ സമയമെടുക്കുമായിരുന്നു വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ വന്നപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സിച്ചമർത്തിയാൽ ഒരു ബൂത്തിലെ മൊത്തം വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടുന്ന സ്ഥിതിയായി എങ്കിലും പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ബാലറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ബാലറ്റ് പെട്ടികൾ വിസ്മൃതിയിലായിരിക്കുന്നു എങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം ബാലറ്റ് പെട്ടികളുടെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകനായി ഒഡീഷ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി പി കെ സേനാപതിയെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിയമിച്ചു ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് അദ്ദേഹം ജില്ലയിലെത്തും നിരീക്ഷകന്റെ ലൈസൻ ഓഫീസർമാരായി കൃഷി ഓഫീസർമാരായ ടി ആർ അഭിമന്യു എം എൻ ദിബിൻ എന്നിവരെ ജില്ലാ കളക്ടർ നിയമിച്ചു ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ ടി ആർ മായയാണ് നിരീക്ഷകരുടെ നോഡൽ ഓഫീസർ രണ്ടാംഘട്ട പ്രചാരണത്തിന് ആവേശം പകർന്ന് ആലത്തൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ പി കെ ബിജു തൃശൂരിൽ പ്രചാരണം നടത്തി ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് തൃശൂരിലെത്തിയ പി കെ ബിജുവിനെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും വാദിമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി വോട്ടഭ്യർത്ഥന നടത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പി കെ ബിജു പറഞ്ഞു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലം കൺവെൻഷന് ശേഷം ഏഴ് അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളും കഴിഞ്ഞു മുഴുവൻ പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷനുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ബൂത്ത് തല കൺവെൻഷൻ ഇന്നലെ കൂടി അവസാനിച്ചു ഇന്ന് രണ്ടാംഘട്ട പ്രചരണത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസമാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ കൂടുതലാവണം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എ എസ് കുട്ടി സി പി എം പുഴക്കൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി കെ പുഷ്പാകരൻ കോരേഴി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ സൂരജ് പി കെ പ്രസാദ് എം ആർ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വി വി പാറ്റിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഹ്രസ്വ ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് മികച്ച പ്രതികരണം ഇലക്ട്രോണിക്സ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്ത വോട്ട് അയാൾ വിചാരിച്ചയാൾക്ക് തന്നെയാണ് വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് സ്വയം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്ന വോട്ടർ വെരിഫൈഡ് പേപ്പർ ഓഡിറ്റ് ട്രയൽ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വോട്ടർമാരിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായാണ് ഡോക്യുമെന്ററി തയ്യാറാക്കിയത് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ വോട്ടർമാർ എത്തുന്നത് മുതൽ വോട്ട് ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നര മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏത് ചിഹ്നത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് ഏഴ് സെക്കൻഡ് വിവിപാറ്റ് മെഷീനിൽ തെളിയുകയും ശേഷം ആ പേപ്പർ മെഷീനിന്റെ അറയ്ക്കുള്ളിൽ വീഴുകയും ചെയ്യും വോട്ടർക്ക് താൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആൾക്ക് തന്നെയാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് വിവിപാറ്റ് മെഷീനിലെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി ഉറപ്പാക്കാനാകും സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് മലപ്പുറം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിവിപാറ്റ് മെഷീൻ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നീട് ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വിവിപാറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചു ജില്ലയിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലും വിവിപാറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വോട്ടിംഗാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ് സമ്മതിദായകർക്ക് പരിശീലനാർത്ഥം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ കളക്ടറേറ്റിൽ പോളിംഗ് യൂണിറ്റ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
ആയിരം ആഘോഷങ്ങൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു ജോസ് അലോക്കാസ് ജൂലറി ഫോർ എവ്രി ജനറേഷൻ വാർത്തയിലേക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആരും വേദനകളെ ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല എന്നാൽ ചെറിയ വേദനയിൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കാണാൻ സാധിക്കുക കാതു കുത്തുമ്പോഴോ മൂക്കു കുത്തുമ്പോഴോ ആണ് ഈ വേദനയെ ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും മുഖ സൗന്ദര്യത്തിന് ഏറെ തിളക്കമേകുന്നതാണ് മൂക്കുത്തിയും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെഡുമെല്ലാം മൂക്കു കുത്തുന്നതിന്റെയും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെഡ് കുത്തുന്നതിന്റെയും കൊച്ചു വേദനയെ ആഘോഷമാക്കിക്കൊണ്ട് കമ്മൽ ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി ഒരുക്കുന്ന സെലിബ്രേറ്റ് ദ ഗോൾഡൻ പെയിൻ പുതുമയാറുന്ന അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുക ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മോഡൽ കമ്മലുകളുമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കമ്മൽ ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിലാണ് തൃശൂർ ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറിയിൽ സൗജന്യമായി മൂക്ക് കുത്തുന്നതിനും സെക്കൻഡ് സ്റ്റഡ് കുത്തുന്നതിനുമുള്ള സുവർണാവസരം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സെലിബ്രേറ്റ് ദ ഗോൾഡൻ പെയ്യൻ കൊച്ചു വേദനയെ വലിയ സന്തോഷമാക്കി മാറ്റുന്ന ഈ വ്യത്യസ്തമായ ആഘോഷം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു നവ്യാനുഭവമായി മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ നിന്നും സെൽഫി കോണ്ടസ്റ്റിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഡയമണ്ട് നോസ്പിൻ സമ്മാനവുമുണ്ട് ഇന്ത്യക്കകത്തും വിദേശം ശേഖരിച്ച വിവിധ ഇനം ഡിസൈനുകളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഡിസൈനുകളുടെ ശേഖരമാണ് എം ജി റോഡിലുള്ള ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കമ്മൽ ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ദി ഗോൾഡൻ പെയിൻ അതായത് ഷോറൂം സന്ദർശിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി തികച്ചും സൗജന്യമായി മൂക്കുത്താനും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെഡ് അടിക്കാനുള്ള ഓഫർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ പത്ത് വരെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കമ്മൽ ഫെസ്റ്റിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മോഡൽ കമ്മലുകളുടെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ശേഖരമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ വൈദ്യുതി വിഭാഗം സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ അഗ്നിബാധ അതിരാവിലെയാണ് വൈദ്യുതി സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായത് ഓഫീസിനകത്തെ ഫർണിച്ചറും ഫയലുകളും മീറ്ററുകളും കത്തി നശിച്ചു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു ഈസ്റ്റ് പോലീസ് കേസെടുത്തു തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വയസ്സിലും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ പടിക്ക് പുറത്തു നിർത്തി നാട്ടറിവുകളുടെ കൈപുണ്യവുമായി ഒരു മുത്തശ്ശി കോടശ്ശേരി നായരങ്ങാടി സ്വദേശിനി കുഞ്ഞാലമ്മയുടെ ജീവിതമാണ് നാട്ടുകാർക്ക് വിസ്മയമാകുന്നത് കുഞ്ഞാലമ്മ വഴിയോരത്ത് കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പ്രായത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിലാണെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ തെറ്റി ഏതെങ്കിലും പച്ചമരുന്ന് ചെടി നിൽപ്പുണ്ടോ എന്ന പരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ള ചെടിയെല്ലാം സഞ്ചിയിലാക്കി കൈയും വീശിയുള്ള അവരുടെ സഞ്ചാരം നമ്മുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകളെ തെറ്റിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം വയസ്സുകൊണ്ട് നേരിടുകയാണ് കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ നായരങ്ങാടിക്കാരി ഏലിയാമ എന്ന എലിസബത്ത് ഒരു കാലത്ത് നാട്ടിലെ ഗൈനകോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ എത്രയോ നിസ്സാരം നൂറ്റി എൺപതോളം പ്രസവം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളുടെയും പ്രസവത്തിന് നാട്ടറിവും കേട്ടറിവും കൈമുതലായുള്ള ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ കൈപുണ്യം രക്ഷയായിട്ടുണ്ട് ആരോടും കണക്ക് പറഞ്ഞ പണം വാങ്ങാറില്ല പലർക്കും സൗജന്യ സേവനമായിരുന്നു നാടിനായി ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച ജീവിതമാണ് ചേനത്ത് പറമ്പിൽ ജോസഫിന്റെ ഭാര്യ എലിസബത്തിന് കുഞ്ഞാലമ്മ എന്ന പേര് സമ്മാനിച്ചത് പതിനേഴ് വർഷം മുൻപ് ഭർത്താവ് മരിച്ച ശേഷം നായരങ്ങാടിയിലെ ഓടിട്ട വീട്ടിൽ തനിച്ചുള്ള താമസം തങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കാനുള്ള മക്കളുടെ ക്ഷണം സ്നേഹത്തോടെ നിരസിച്ചായിരുന്നു ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ജോലി കേശരക്ഷയ്ക്കുള്ള എണ്ണ തയ്യാറാക്കലാണ് നാളികേരം ചിരകി പിരിഞ്ഞെടുത്ത് പത്തുതരം നാടൻ മരുന്നുകളും ചേർത്ത് കാച്ചിയെടുക്കുന്ന തനി നാടൻ കേശബൃങ്കാദി തൈലത്തിന് ഇപ്പോഴും നാട്ടിൽ വൻ ഡിമാൻഡാണ് നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവരക്ഷാർത്ഥം കുഞ്ഞാലമ്മ ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മെനുവുമുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ മാസത്തിലൊരിക്കൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും കണ്ണട വച്ചും അല്ലാതെയും മലയാളം നന്നായി വായിക്കും താൻ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ തെല്ലും പിന്നിലല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് മൊബൈൽ ഫോണിലെ സംസാരം നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ അത്ഭുത പ്രതിഭയാകുന്ന മുത്തശ്ശിക്ക് എന്നും നിത്യയൗവനം തന്നെ അറുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിലും വിദേശ വനിത ജിയോ വാന സുമോ നയ്യാർകൂത്ത് വേദിയിൽ തിളങ്ങുന്നു കലാമണ്ഡലം കൂത്തമ്പരത്തിലാണ് ഇറ്റലി സ്വദേശിനി ജിയോ വാനയുടെ പൂതനാമോക്ഷം നയ്യാർകൂത്ത് അവതരണം നടന്നത് ജിയോ വാന സുമോ ഇറ്റാലിയൻ ഡാൻസ് കമ്പനിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നൃത്ത പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് തുടർന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് തന്റെ കലാപഠനം എന്ന സ
രണ്ട് വൃക്കകളും തകരാറിലായ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശിനി ജസ്നയുടെ ചികിത്സാ സഹായത്തിനായി പിന്നണി ഗായികയായ പ്രിയ അച്ചുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായുള്ള ഗാനമേള അരങ്ങേറി പ്രിയക്കിത് പുത്തരിയല്ല ആയിരക്കണക്കിന് വേദികളിൽ ഈ യുവതി പാട്ടുപാടി ധനസഹായം സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയായ പ്രിയ അച്ചു എറണാകുളത്താണ് താമസം മൂന്ന് വർഷമായി നിർദ്ധന രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രിയ ഗാനമേള നടത്തി വരുന്നു തലച്ചോറിലെ മുഴക്ക് ചികിത്സ തേടിവരുന്ന പ്രിയ സ്വന്തം രോഗം കണക്കാക്കാതെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പാടാനിറങ്ങുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി സംഗീതം അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രിയ ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ പാട്ടിന്റെ ലോകത്ത് സജീവമാണ് രാക്ഷസ രാവണൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പാടിയിട്ടുള്ള ഈ ഗായിക പതിനഞ്ചോളം വീഡിയോ ആൽബങ്ങളിൽ പാടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചന്തപ്പുരയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രിയയുടെ ഗാനമേള പര്യടനം ഡാവിൻജി സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായ രാജേഷ് രാമൻ ഷഹീൻ കെ മൊയ്തീൻ ഷമീർ പതിയാശ്ശേരി സൽമ സജിൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നിലവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തെ പൊളിച്ചെഴുതുന്ന ഖാദർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയണമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി എം സുധീരൻ കെ പി എസ് ടി എ വലപ്പാട് ഉപജില്ലാ യാത്രയയപ്പ് സ്വീകരണ സമ്മേളനം വലപ്പാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ഹബ്ബായി മാറിയ കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാൻ അധ്യാപക സംഘടനയായ കെ പി എസ് ടി എ മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്നും വി എം സുധീരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഉപജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജി സിന്ധു അധ്യക്ഷയായിരുന്നു സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ പി ഹരിഗോവിന്ദൻ വി കെ അജിത് കുമാർ എന്നിവർ മുഖ്യ അതിഥികളായി പി വി സുദീപ് കുമാർ ടി ലത ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും കെ പി എസ് ടി എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായ എ എൻ ജി ജയ്കോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾക്കും വി എം സുധീരൻ ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു കലാഭവൻ മണിയുടെ പ്രതിമയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോളർമാർ ഉത്സവമാക്കുന്നു വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് ചേനത്തുനാട്ടിലെ കലാഗൃഹത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മണി പ്രതിമയിൽ നിന്നും ചുവന്ന നിറമുള്ള വെള്ളം പുറത്തുവന്ന് തുടങ്ങിയത് സഹോദരൻ ഡോക്ടർ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണനാണ് ആദ്യം ഇത് കണ്ടത് തുടർന്ന് പ്രതിമയുടെ ശില്പി ഡാവിൻജി സുരേഷിനെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയും ചെയ്തു ഫൈബറിൽ നിർമ്മിതമായ പ്രതിമയുടെ അകം പൊള്ളയാണ് പ്രളയകാലത്ത് മുങ്ങിപ്പോയ പ്രതിമയുടെ അകത്ത് തങ്ങി നിന്ന വെള്ളം നിറം മാറി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണെന്ന് ശില്പി പറയുന്നു മറ്റുള്ളവർ സംശയിക്കുന്ന പോലെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഈ ഒരു ഇതിലില്ല ഈ ഒരു പ്രതിമയുടെ കാര്യത്തിലില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊള്ളയാണ് ഫൈബറിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ വെള്ളം ചിലപ്പോൾ ഈ വി ഷേപ്പിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ വെള്ളം ചിലപ്പോ ഈ ചൂട് സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കാം എന്നാൽ അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്ന തരത്തിൽ ട്രോളർമാർ പ്രചരണം അഴിച്ചുവിടുകയാണ് സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയ അപകടങ്ങളും മുറിവുകളും പെട്ടെന്നൊന്നും പരിഹരിക്കാനാകില്ലെന്ന് സാഹിത്യ നിരൂപകൻ കെ ഇ എൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസം ദേശീയത വംശീയത പ്രതിരോധമെന്ന പ്രബന്ധ സമാഹരണം തൃശൂരിൽ പ്രകാശനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫാസിസത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമാകണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ മതേതര ഇടതുപക്ഷം ശക്തമാകേണ്ടതുണ്ടെന്നും കെ ഇ എൻ വ്യക്തമാക്കി സോളിഡാരിറ്റിയുടെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ പി എം സാലിഹ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സമദ് കുന്നക്കാവ് പുസ്തക പരിചയം നടത്തി കെ കെ കൊച്ച് ഐ ഗോപിനാഥ് ഉമർ ആലത്തൂർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഒരു ബിൽഡർ എന്ന നിലയിൽ ഗുണമേന്മയിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എപ്പോഴും കേബിൾ ും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യകാരനും പ്രചാരകനുമായിരുന്ന എം സി നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷം കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ ബാബു ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ആഘോഷ ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ കാവുംബായി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രൊഫസർ കെ ആർ ജനാർദ്ദനൻ ഡോക്ടർ പി ഭാനുമതി സി ബാലചന്ദ്രൻ ടി സത്യനാരായണൻ എം സി മോഹനൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെയും മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് ലോക ജലദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൃശൂർ സിവിൽ ലൈൻ വർക്കേഴ്സ് ക്ലബ്ബും വോട്ടിങ്ങിനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള സ്വീപ്പ് കൂട്ടായ്മയും സംയുക്തമായി അയ്യന്തോൾ സിവിൽ ലൈൻ പാർക്കിലെ കുളം ശ്രമദാനത്തിലൂടെ നവീകരിച്ചു വൃത്തിയാക്കിയ കുളത്തിൽ ആമ്പൽ നട്ടുകൊണ്ട് ജില്ലാ കലക്ടർ ട
തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ വികസന സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിരമിച്ച അധ്യാപകർക്ക് യാത്രയയപ്പും ബെസ്റ്റ് സ്കൂൾ അവാർഡ് വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു കളക്ടർ ടി വി അനുപമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എം ആർ ജയശ്രീ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റക്ഷയുടെ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ പി സി മുരളി മാധവൻ മുഖ്യാതിഥിയായി വികസന സമിതി കൺവീനർ ടി കൃഷ്ണകുമാർ എൽ മജുഷ് റിൻസ് പി സെബാസ്റ്റ്യൻ എ എസ് രവീന്ദ്രൻ എ പ്രസന്നകുമാരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലയിൽ ചൂട് കൂടുന്നു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് വരെ മൂന്ന് ഡിഗ്രി താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായി കാഞ്ഞാണി പൂവത്തൂർ റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പണിമുടക്കി അമൃത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് പൈപ്പിടാൻ കുഴിയെടുക്കുന അശാസ്ത്രീയമായെന്ന് ആക്ഷേപം റഫേൽ ഇടപാടിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ വിമർശനമുന്നയിക്കാത്ത ഏക സി പി എം നേതാവാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന വി എം സുധീരൻ ലാവലൻ കേസിൽ രക്ഷിച്ചതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമാണ് ഇതെന്നും സുധീരൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി മത്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും തീരുമാനമായില്ല തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ എൻ ഡി എ സീറ്റിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായില്ല ശ്രീ കേരളവർമ്മ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലെ സമയ നിയന്ത്രണത്തിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ സമരം തുടരുന്നു ഹോസ്റ്റൽ നിയന്ത്രണം പിൻവലിക്കാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം